हर रोज की तरह डिम्पी है तैयार शेर को धक्का लगाने के लिए ये रुका हुआ है अटका हुआ है थोड़ी स्पीड आ जाए डिम्पी कौन सा शेर चुनाया आज आपने और क्यों नहीं चलता देखिए वैसे आज तो है योग दिवस आज दवा की तो बात होनी नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी हम दवा की ही बात कर रहे हैं ताकि आप हर तरीके से स्वस्थ रहें एक तो योग से अगर फिर भी बीमार हैं तो दवा से ठीक हो जाएंगे तो दवा वाला शेर है कैडिला आप इस पे ध्यान रखें कई दिनों से एशिया रुका हुआ है या फिर कई कई महीनों से एशिया रुका हुआ है अब इसका सालाना ट्रेंड आपको पता लग जाएगा और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूं ताकि इससे यह पता लग पाए कि एक्चुअली जिस कंपनी आप हैं ये तो कम से कम बुरी नहीं है ट्रिगर उसके बाद होंगे ये आपके सामने ट्रेंड इक्कीस का नेगेटिव रिटर्न ये बाजार का पूरी तरह से अंडर परफॉर्मर वाला शेयर रहा इसने बहुत निराश किया लेकिन शायद निराशा के दिन अब खत्म होने वाले हैं और आज आप इस योग दिवस पे इस कैडिला वाले शेयर को जरूर याद रखेंगे अब जरा इसका सालाना आय मैं आपको ट्रेंड दे रहा हूं आय लगातार बढ़ रही है इसके अंदर हमने जायडस वाला हिस्सा नहीं जोड़ा ये स्टैंड ऑन बेसिस पर नंबर्स आपके सामने ग्यारह हजार करोड़ रुपया आप कंपनी करीब आय यहां पे कमाती है और ये लगातार बढ़ते हुए क्रम में है अब इसके मुनाफे पे आते हैं इसका मुनाफे के अंदर भी हमने टैक्सेस इंटरेस्ट और जो डेप्रिसिएशंस वगैरह हैं वो हमने कैलकुलेट नहीं किए उसके अलावा सीधा पीबीटी हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि बढ़ता था कि आपको क्लियर पिक्चर लग पाए कि एक्चुअली फार्मा कंपनीज के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ड्यूटीज को लेकर जो 19 होता है वो एक अलग बात है लेकिन ये ट्रेंड आपको बताता दिख रहा है अच्छा अब आती है मार्जन की बात प्रॉब्लम सिर्फ मार्जन पे आके रुकती थी फार्मा कंपनीज में कि जो यूएस में दवा बेच रहे हैं क्योंकि इसका 51 परसेंट हिस्सा यूएस से आता है आधी कमाई इसकी यूएस से आती है इसलिए इसके मार्जिन चेक करना तो बहुत ही जरूरी थे मार्जिन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमको एफ आई में आते हुए देखा लेकिन अट्ठारह आदमी में किसी तरह का कोई दबाव नहीं और पिछले दो साल से जो मार्जिन अपने इंजॉय करा चौबीस के वो अभी भी इसके पास वापिस आ गए हैं तो मार्जन का बेसिस का मतलब यह है कि इनकी जो अमेरिका वाले दिक्कत थी वो काफी हद तक कम हुई है अब ये वापस अपने 24 परसेंट के मार्जिन को मेंटेन कर रहा है एक ये चीज थी भारत के अंदर ये 28 परसेंट से ज्यादा कमाई करते हैं इसकी कुल आय का इसलिए भारत में भी ग्रोथ देखना बहुत जरूरी था और एक चीज हमको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी जो आज से पहले क्वार्टर में कंपनी डी ग्रोथ दिखाती थी अठारह की डी ग्रोथ थी वो बढ़कर अब वापिस पांच हुई है हालांकि एक अच्छा जंप इसको तीसरे क्वार्टर में आता हुआ दिखा क्योंकि कंपनी ने पंद्रह दवाइयां एक साथ लॉन्च कर दी थी इसलिए इंपैक्ट आपको पंद्रह परसेंट ग्रोथ का दिखा लेकिन अभी भी ये अपने पॉजिटिव मार्जिन और ग्रोथ को करीब मेंटेन कर रहे हैं जो कि पांच से आठ परसेंट की बनती है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डी ग्रोथ से कंपनी ग्रोथ में आई है ये चार इंपॉर्टेंट ऐसी चीज थी जो कि फाइनेंशियल के बेसिस पर ये कहती है कि जिस कंपनी में आप हैं ये बेहतर कंपनी है ओके तो कैडिला इसमें तो कोई डाउट नहीं प्रोडक्ट मजबूत है नाम बेहतरीन है कंपनी का कारोबार भी बढ़िया है लेकिन चल नहीं रहा तो डिम्पी अब यह भी बता दीजिए चलेगा कब और क्यों ट्रिगर क्या होगा ट्रिगर सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका आपका जो ग्रोथ वाला दुश्मन है जिसको हम चाइना कहते हैं वो है वहीं से आपको ट्रिगर मिलेगा और कैडिला यहीं पे आके आप देखेगा इसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री चाइना गए थे तो उन्होंने बायोलेटरल करार किए हैं भारत से एक्सपोर्ट होगा दवा और भारत इकलौता ऐसा सेगमेंट है जिसमें लीडरशिप लेता है चाइना से वह दवा के एक्सपोर्ट को लेकर इसका ग्लोबल प्रेजेंस यह दिखाता है कि इसको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अमेरिका से अगर फिफ्टी परसेंट आय लेके आ सकते कंपनी तो चाइना में तो रेगुलेशन उतने टफ नहीं होंगे इसलिए ये बड़ा एक ट्रिगर बनने वाला है जो कि इसको जरूर जरूर फायदा पहुंचाएगा दूसरा प्रमोटर का 74 परसेंट हिस्सा है कभी भी फंड्स की जरूरत हुई तो अपलोड हो सकता है और कोई हिस्सा गिर भी नहीं है तो ये डेट फ्री माफ कीजिए नॉन प्लेज वाली कंपनी है जो कि प्रमोटर का सेवेंटी रख रहा है जेनरिक दवा का कारोबार जो कि अमेरिका में ही है सिक्सटी की ग्रोथ दिखा रहा है यह ग्रोथ जानना बहुत जरूरी था क्योंकि इक्यावन आय वहीं से आ रही है तो ग्रोथ क्या होगा वह सिक्सटी दूसरा अगले साल करीब कंपनी 50 नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है और हैरानी की बात यह है कि 70 परसेंट इनके जो प्रोडक्ट हैं उसके पास ऑलरेडी अप्रूवल है उसको यूएसएफडी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है ये अप्रूवल ऑलरेडी इनके पास है बस सिर्फ लॉन्चिंग है ये शायद लॉन्चिंग इस बार ही कर देंगे और दूसरी बात है कि जायडस वेलनेस का जो कारोबार है उसमें सुधार और प्रोफिटेबिलिटी भी इनके ही हक में आ रही है तो कैडिला आज का शेयर होगा